Hello everyone, welcome to KS Mentor Weekly Current Affairs Class. In the class, we will see the current affairs class. We will see the current affairs class. We will see the level of the examination. We will see the level of the examination. In the class, we will see the topic KS Mains Point of View. KS students are requested to request the main question. KS Mains are requested to request the main question. और एक डिस्क्रिप्टिव लेवल ला आंसर रहेगा ना अदिन जो एक स्ट्रक्चर उन कार्यों लोग का मानस लाकी अब वो एनालिटिक इधर आंसर रहेगा ना मेंडी टा अब उनको वाले यदि हम बुद्धि मोटन द अब वो अत्तर तले लोग कार्यों लोग मार्टू एंड मेंडी टे नम्बर अंदे ये तो एक एक टॉपिक है Ia satu kelas le, satu topik yang nama kita case means point of view le. Apa ni? Cari yang nanda. Karena satu mona le master nol le, nama kita case exam perdeksi kya. Aduh, orang tu terus nol le kelas le kali le. Ia boleh jadi nanda. Nama kita orang orang dua topik yang aduh case means point of view le. Nama kita analisis cari tu boleh. Apa nama kita terang. Aduh, nama kita degree prelims ni mana terang le. Karena face topics. Ia tu kaya ane ini lalu nak. World Age Day 2023, World Computer Literacy Day 2023. Booker Prize, Hornbill Festival, Sri Ramaswamy, Vengitta Raman, Gram Manchitra, GA Tagger, Blood Plus, India's first on-demand blood platform, Kenyan President, KISRO Scientist, VR Lelidambiga, Honored with France Chevalier Award, Power 100. இத்திரையான, Degree Level Preliminary Examination வேண்டிட்ட நம்மல் எடுத்துட்டுள்ள Current Affair Topics. Ini adalah apa? Yang saya ingin katakan itu adalah ini case ini ada satu topik yang sangat penting. Kita akan membahas dalam kelas ini adalah ini question yang sangat penting. Okay, ini satu topik yang sangat penting. Kita akan membahas dalam kelas ini adalah ini question yang sangat penting. Okay, ini satu topik yang sangat penting. Kita akan membahas dalam kelas ini adalah ini question yang sangat penting. Okay, ini satu topik yang sangat penting. Kita akan membahas dalam kelas ini adalah ini question yang sangat penting. Okay, ini satu topik yang sangat penting. Kita akan membahas dalam kelas ini adalah ini question yang sangat penting. Okay, ini satu topik yang sangat penting. Kita akan membahas dalam kelas ini adalah ini question yang sangat penting. Okay, ini satu topik yang sangat penting. Kita akan membahas dalam kelas ini ई वर्षे ते ई ओरे डे डे थीम इन दाने इन लोगों नम को नोका ओके ई वर्षे ते वर्ल्ड एड्स डे डे थीम वेरन द लेट कम्युनिटीज लीड ओके लेट कम्युनिटीज लीड इ दाने ई वर्षे ते वर्ल्ड एड्स डे डे थीम वेरन द इनी एड्स ने कुछ नोके आने गे एचआईवी ओके ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस मोले मंडा होना एक डिसीज़ है ना एड्स ने वारे ना द ओके अक्यूएड इम्यूनो Acquired Immunodeficiency Syndrome இது இண்டாக்குந்து வையரச் ஏதான Human Immunodeficiency Virus மேன் ஐட்டு இயுரு வையரச் பாதிக்கினது நம்மடை Immune Systemத்தையான CD4 என்ன செல்ல CD4 அதவா T cell என்ன அரையப் பெடுந்து ஒரு Immune Cell நியான இயுரு Disease பாதிக்கினது அது போல் தன்னே என்தான HIV Virus பாதிச்சிட்டுள்ள ஒரு person என்தான ஆவுரு person futureல் என்தான AIDS ஐட்ட ஆவுரு ரோகம் develop செய்யான் develop செய்யும் கரலம் HIV இந்தே ஒரு advanced stage ஆன இந்த AIDS என்ன பாரையின்னது பிரச்சிச் சர Vocês Toxoplasmosis Toxoplasmosis இதும் என்தான பிரையின்னே பாதிக்கின்ன ஒருதரம் பாரசைட்டான அதுபோல் என்ன Cryptospordiosis Industrial Parasite முலம் உண்டாவுன் ஒரு condition ஆன இதுக்கியான பிரதானமாயிட்டும் HIV அல்லைது AIDS பாதிக்கின்ன ஒரு ஓகிகளுக்கு விருந்தான் AIDS person விருந்தான் மற்று டோகங்கள் என்னக்கு பாரையனது இது நம்க்கு நோக்கான் அல்லது HIV infected ஆவுந்து reduce செய்யானும் AIDS related death குறக்கியானும் வேண்டிடு government இந்த பாகன் உள்ள இனிச்சியிட்டியும்னே குறிச்சு நம்க்கு நோக்காம் National AIDS Control Program இது லோன்சியேனது 5.92 நாஷ்னல் 
എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇതൊരു മൂന്ന് ഫേസിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ അസോസിയേഷന്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഈ നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് വേൾഡ് ബാങ്ക് സപ്പോർട്ട് കൂടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ തേർഡ് ഫേസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഓക്കെ നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമിന്റെ തേർഡ് ഫേസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് പുതിയതായിട്ട് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ആവുന്ന പേഴ്സൺസിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എയ്ഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ഡെത്ത് കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നിന്നുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗം നിന്നുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇനി ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി രണ്ട് ഏജൻസിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റിൽ വരുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് എയ്ഡ്സ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് സെൻട്രൽ ഈ നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഏജൻസികൾ അപ്പോൾ വേൾഡ് എയ്ഡ്സ് ഡേയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാനുള്ളത് ഇതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ ഓക്കെ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ എന്നാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസംബർ രണ്ട് ഓക്കെ ഡിസംബർ രണ്ടിനാണ് വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡേയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേയുടെ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലെ ടെക്നോളജിക്കൽ എംപവർമെന്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ എംപവർമെന്റ് തന്നെയാണ് വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേയുടെ പ്രധാന ഫോക്കസ് ആയിട്ട് പ്രധാന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി എൻ ഐ ഐ ടി ഓക്കെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ട്വന്റീൻത്ത് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേയുടെ അന്നായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് കുട്ടികളിൽ അതുപോലെ തന്നെ വുമണിൽ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് കമ്പനിയുടെ ട്വന്റീൻത്ത് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തതും വേൾഡ് ലിറ്ററസി വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേയുടെ അന്നായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ ഈ ഒരു എൻ ഐ ഐ ടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ ഒരു എൻ ഐ ഐ ടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ബുക്കർ പ്രൈസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെ ബുക്കർ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പോൾ ലിഞ്ചിനാണ് ഓക്കെ ഐറിഷ് നോവലിസ്റ്റ് ആണ് പോൾ ലിഞ്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ നോവലായ പ്രൊഫറ്റ് സോങ്ങിനാണ് ഈ വർഷത്തെ ബുക്കർ പ്രൈസ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താണ് ഈ ബുക്കർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫിക്ഷൻ നോവൽസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഓക്കെ ഈ സങ്കല്പിക കഥാപാത്രങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നോവൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് ബുക്കർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പൊ ഏത് ലോകത്തിലെ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണെങ്കിലും അയർലൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടണിൽ ആയിരിക്കണം ഈ നോവൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കണം ഓക്കെ ഈ നോവൽ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള നോവൽസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൈസ് ആണ് ബുക്കർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ലാംഗ്വേജസിൽ എഴുതി അത് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോവൽസ് ഉണ്ട് അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൈസ് ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്കർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും മാറിപ്പോകരുത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്നതിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബുക്കർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ വർഷം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പോൾ പോൾ ലിഞ്ചിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ലാംഗ്വേജസിൽ എഴുതി ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട്
ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്താണ് ട്രൈബൽസിനിടയിൽ ഒരു എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്റർ ട്രൈബൽ ഇന്ററാക്ഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും നാഗാലാൻഡിന്റെ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ശ്രീ രാമസ്വാമി വെങ്കിട്ടരാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് വരെയാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ എട്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്നു ശ്രീ രാമസ്വാമി വെങ്കിട്ടരാമൻ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനിവേഴ്സറി ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഡിസംബർ ഫോർത്തിനായിരുന്നു ഓക്കെ ഡിസംബർ ഫോർത്തിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഇതാണ് ഇതിന്റെ ന്യൂസ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലേബേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ലേബർ യൂണിയൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാർലമെന്റിലെ എന്താണ് ഇലക്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് അസംബ്ലി അതായത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത ഒരു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയാണ് ആ ഒരു സമിതിയിലെ മെമ്പർ ആയിട്ടും ഇദ്ദേഹം എന്താണ് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ രാമസ്വാമി വെങ്കിട്ട രാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ എട്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനിവേഴ്സറിയാണ് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിയാണ് ഡിസംബർ ഫോർത്തിന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ജോഗ്രഫിക് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഗ്രാം മഞ്ചിത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക് സെന്റർ ആണ് നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക് സെന്റർ ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രാം മഞ്ചിത്ര എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് വേറൊന്നുമല്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി അതായത് മോഡേൺ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് തുടങ്ങിയ മോഡേൺ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് ഒരു പ്രദേശത്തെ ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുക ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ജിയോഗ്രാഫി ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഗ്രാം മഞ്ചിത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ്സിനെ ഓക്കെ ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാനിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക് സെന്റർ ആണ് നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക് സെന്റർ വരുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഓക്കെ നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക് സെന്റർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഓക്കെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളുള്ള പ്രോഡക്ട്സിന് കൊടുക്കുന്ന ജി എ ടാഗിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ അത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് മേഘാലയയിലെ നാല് പ്രോഡക്ട്സിനാണ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ജി എ ടാഗ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ നാല് പ്രോഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് വരുന്നത് ലക്ഡോങ് ലാക്ഡോൺ ടെർമറിക്ക് മഞ്ഞളാണ് ലാക്ഡോൺ ടെർമറിക്ക് രണ്ടാമത്തത് ഗാരോ ഡാക് മാന്ത ഓക്കെ ഗാരോ ഡാക് മാന്ത ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ് ആണ് ഗാരോ ട്രൈബ്സ് ധരിക്കുന്ന ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ് ആണ് മൂന്നാമതായി വരുന്നത് ലർണായി പോട്രി ഓക്കെ ജയന്തിയ ഹിൽസിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് പോട്രി ആണ് ഓക്കെ ലർണായി പോട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമതായി ഗാരോ ചുബീച്ചി ഓക്കെ ഇതും എന്താണ് ഒരു ഇത് ഈ ഗാരോ ഡ്രൈബ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഓക്കെ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രൈവ്സിൽ നിന്നും പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ആൽക്കഹോൾ ആണ് ട്രഡീഷണൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് എന്നാണ് ഗാരോ ചുബീച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ നാല് പ്രോഡക്ട്സിനാണ് റീസെന്റായിട്ട് ജി എ ടാഗ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി
അടുത്ത ടോപ്പിക് കെനിയൻ പ്രസിഡന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ ആരാണ് കെനിയൻ പ്രസിഡന്റ് വില്യം സമുവായി റൂട്ടോ ഇതിന്റെ ന്യൂസ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിന് വന്നു ഓക്കെ ആ രണ്ട് നാഷൻ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ത്രീ ഡേ വിസിറ്റിന് വന്നു ഇതാണ് ഇതിന്റെ ന്യൂസ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ആരാണ് കെനിയൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കെനിയൻ പ്രസിഡന്റ് എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം വരിക ഓക്കെ അതാരാണ് വില്യം സമൂഹി റൂട്ടോ ആണ് ഓക്കെ വില്യം സമൂഹി റൂട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഫ്രാൻസ് ഷെവലിയർ അവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഐ എസ് ആർ ഒ സയന്റിസ്റ്റ് വി ആർ ലളിതാംബിക ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് ഈ ഒരു ഫ്രാൻസിന്റെ ഷെവലിയർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു അവാർഡിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നോക്കുവാനാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് ഫ്രാൻസിലെ ഒരു ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡ് ആണ് ഓക്കെ ഫ്രാൻസിലെ ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് വി ആർ ലളിതാംബികയ്ക്ക് ഇത് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്പേസ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സ്പേസിൽ എന്താണ് സ്പേസ് സ്പേസ് ഫീൽഡിൽ കോപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ സ്പേസ് ഫീൽഡിൽ കോപ്പറേഷൻസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനാണ് വി ആർ ലളിതാംബിക്ക് ഈ ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഓക്കെ ഐ എസ് ആർ ഒ സയന്റിസ്റ്റിന് അതായത് ഈ ഒരു ഫ്രാൻസിലെ ഷെവിലിയർ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഐ എസ് ആർ ഒ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എ എസ് കിരൺ കുമാറിനാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു അവാർഡ് അറിയപ്പെടുന്ന ഷെവിലിയർ ഡി ലാ ലെജി ലെജിയൻ ഡി ഹോണർ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഷെവിലിയർ അവാർഡ് ഷെവിലിയർ ഡി ലാ ലെജിൻ ലെജിയൻ ഡി ഹോണർ ഓക്കെ ഇതൊരു ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡ് ആണ് അതായത് ഫീൽഡില് ഫീൽഡിലോട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിന്റെ ബേസിലാണ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും എന്താണ് ഈ ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചു വരുന്നത് ഷെവിലിയർ ഡാൻസ് എൽ ഓർഡർ ഡെസ് ആർട്സ് എറ്റ് ഡെസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതും എന്താണ് ഈ ഒരു കായിക സോറി കലാപരമായ ഫീൽഡിൽ ആവശ്യം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് ഫാൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് അത് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓദർ ആണ് ഡോക്ടർ അർഷിയ സത്താർ ഓക്കെ ആർഷിയ ആർഷിയ സത്താർ എന്ന് പറയുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനും എന്താണ് ഫ്രാൻസിലെ ഈ ഒരു ഷെവലിയർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണത് ഷെവലിയർ ഡാൻസ് എൽ ഓർഡർ ഡെസ് ആർട്സ് എറ്റ് ഡെസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് ആണ് നൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് വരുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വൈശാലി രമേശ് ബാബു ഇന്ത്യയുടെ എൺപത്തി നാലാമത്തെ ഗ്രാൻഡ് ചെസ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഇതിന് ന്യൂസ് കോണ്ടാക്ട് കോണ്ടാക്ട് സ്പെയിനിലെ ബാർസിനോണയിൽ വെച്ച് നടന്ന എൺപത്തി സോറി സ്പെയിനിലെ ബാർസിനോണയിൽ വെച്ച് നടന്ന നാലാമത്തെ എഡിഷൻ ലോ ബ്രഗറ്റ് ഓപ്പൺ ചെസ് ടൂർണമെന്റിന്റെ നാലാമത്തെ എഡിഷനിലാണ് വൈശാലി രമേശ് ബാബുവിനെ അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള വൈശാലി രമേശ് ബാബുവിനെ എൺപത്തി നാലാമത്തെ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ ഇതിനു മുന്നേ ഈ ഒരു ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടിയ ഒരാൾ രണ്ട് പേരാണ് കൊണേരു ഹംബി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹരിക ദ്രോണവല്ലി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് ഈ ഒരു ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ടൈറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ സഹോദരങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഒന്ന് വൈശാലി രമേശ് ബാബു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രദറായ പ്രജ്ഞാനന്ദ ഓക്കെ പ്രജ്ഞാനന്ദ എന്താണ് വേൾഡിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റർ ബ്രദർ പെയർ കൂടിയാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ടൈറ്റിൽ കിട്ടുന്ന വേൾഡിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റർ ബ്രദർ പെയർ കൂടിയാണ് സഹോദരങ്ങൾ കൂടിയാണ് വൈശാലി രമേശ് ബാബു അതുപോലെ തന്നെ പ്രജ്ഞാനന്ദ ഓക്കെ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഒരു ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നോക്കിയത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് അതൊരു കെ എസ് മെയിൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ആൻസർ എഴുതാൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ഒന്ന് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു അനാലറ്റിക്കൽ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്
അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി അതിനെന്തെങ്കിലും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കണം പിന്നെ നല്ലൊരു ബെറ്റർ കൺക്ലൂഷനും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മെയിൻസ് ആൻസർ മെയിൻസ് ആൻസറിനെ ഒരു മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളിപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂസ് ഇതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതായത് അർബൻ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡൽഹി പൊല്യൂഷൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൽഹി പൊല്യൂഷൻ അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ടു സ്റ്റഡീസ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ അർബൺ എമിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ടു ഇനേറ്റ് സീറോ എമിഷൻ എനർജി സിസ്റ്റം ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സിറ്റീസിലെ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്ന രണ്ട് പൊല്യൂട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി എം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് പി എം ടെൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് വെഹിക്കിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്നുമാണ് ഈ പൊല്യൂട്ടൻ റിലീസ് ആവുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സിറ്റീസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അർബൺ പൊല്യൂഷന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആ ആൻസറിൻ്റെ ആ ഒരു ബോഡി പാർട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യകത അതായത് ഇന്ത്യയിലെ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനിലോട്ട് മാറേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്ലോബലി എടുക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്ടർ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഹ്യാസ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഗ്യാസ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫോറം റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്ടറിൽ നിന്നുള്ള സി ഒ ടു എമിഷൻസ് എന്താണ് കൂടാനാണ് കൂടും ഇതിലും ഇപ്പം നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടും അതായത് അൻപത് ലോകത്തിലെ വെച്ച് അൻപത് മോസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിയിൽ സിറ്റികളിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചെണ്ണം എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ എന്താണ് ആ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയ എമിഷൻസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുവഴി എന്താണ് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നാമത്തെ നെസസിറ്റി എന്തിനാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായാലോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേലോട്ട് പോവാം രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെട്രോളിയം ഡീസൽ പോലുള്ള ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസിനെ വളരെ ഹെവിലി നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു ഓയിൽ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അത് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബെനഫിറ്റ് എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കും ഓക്കെ സിറ്റീസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ അത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അടുത്ത് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മിറ്റിഗേഷൻ രണ്ടായിരത്തി എഴുപതോട് കൂടിയിട്ട് നെറ്റ് സീറോ എമിഷൻ ആയിട്ട് ഇന്ത്യ മാറും എന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ക്ലൈമറ്റ് മിറ്റിഗേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് മിറ്റിഗേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതെന്താണ് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി എന്താണ് കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇന്നോവേഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിഥിയം ബാറ്ററി ആണ് അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇന്നോവേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഫീൽഡിൽ റിന്യൂവൽ എനർജി ഫീൽഡിൽ ചാർജിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലല്ല കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതിലൂടെ എന്താണ് ഒരു ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ നിലവിൽ
ഇപ്പൊ ഫോസിൽ ഫ്യൂൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഓടുന്ന വെഹിക്കിളിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിലോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തെർമ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ കോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും വരുന്ന ആ ഒരു പുക ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ സാധാരണ വെഹിക്കിളിന്റെ വെഹിക്കിളിൽ നിന്നും പൊല്യൂഷനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് പകരം എന്താണ് അതിന് പകരം ആ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീണ്ടും എന്താണ് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് കോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ ഒരു സ്മോക്കും കാര്യങ്ങളും ഫോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് വീണ്ടും പൊല്യൂഷൻ കൂട്ട് കൂട്ടുകല്ലാണ്ട് കുറയ്ക്ക കുറയ്ക്കുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് എടുത്ത് അപ്പുറേ കൊണ്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് കാരണം സോളാർ ഗ്രിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല കോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം എന്താണ് വീണ്ടും പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് അവിടെ കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് ആണ് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായ ലോ മെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മിനറൽസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെന്താണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ടെക്നോളജി ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അപര്യാപ്തത എന്താണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളോട്ടുള്ള ഒരു സ്വിച്ചിങ്ങിനെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്ത് പറയുന്ന നീഡ് ഫോർ എ ബെറ്റർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ചാർജിങ് ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു സ്വിച്ചിങ്ങിലോട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ചാർജിങ് ഫെസിലിറ്റി എന്താണ് ഇതിന് ആവശ്യമാണ് അത് നിതി ആയോഗിന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അതായത് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ലക്ഷത്തോളം ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് വരെ ആകുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ലക്ഷത്തോളം ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് നിതി ആയോഗിന്റെ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണ്ടത് അതൊരു ബിഗ് ചലഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ബിഗ് ചലഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ട് അടുത്തൊരു ലോ മാർക്കറ്റ് പെനട്രേഷൻ അതായത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ അവർ കൺട്രി യൂസ് എന്താണ് പ്രിഫർ ടു യൂസ് ഫ്യൂൽ ബേസ്ഡ് വെഹിക്കിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ടു വീലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുള്ളൂ മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ലോ അവയർനെസ് ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ റീസൺ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആകും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡിയിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ആൻസറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ അതിന് നെസസിറ്റി കൊണ്ടുവന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതുമായി ബേസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ചലഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഈ ഒരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരാമർശിക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റർ അഡോപ്ഷൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി മിഷൻ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ യൂസേജ് കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് സബ്സിഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ സ്കീമിന്റെ പ്രധാന ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്ന നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി മിഷൻ പ്ലാൻ എന്താണ് നാഷണൽ ഫ്യൂൽ സെക്യൂരിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഹൈബ്രിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്ലാൻ ആണ് നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി മിഷൻ പ്ലാൻ മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ ട്രാൻസ്ഫോമേറ്റീവ് മൊബിലിറ്റി ആൻഡ് ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് ഓക്കെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററിനെ കുറിച്ചും
പെട്രോൾ ടു വീലർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പെട്രോൾ തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറി പെട്രോൾ അടിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയവും ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ്റെയും ആക്സസിബിലിറ്റി ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എന്താണ് പെട്രോൾ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പക്ഷെ അതല്ല വേണ്ടത് നമുക്കെന്താണ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനിലോട്ട് മാറണം അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും എന്താണ് ചാർജിങ് ഫെസിലിറ്റി എന്താണ് വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ സജഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നൊവേഷൻ ത്രൂ പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് ഒരു ബൾക്കായിട്ട് പസ് പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ട്രാവൽ എന്താണ് അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഇന്നോവേഷൻ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ് ഓക്കെ അതെന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു റോഡ് സ്പേസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അപ്പം എന്താണ് സിറ്റീസിലുള്ള ആ ഒരു തിരക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കുവാനും ഒക്കെ എന്താണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രോഡക്ട്സിൽ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത ഒരു സജഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുക ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ത്രൂ ടെക്നോളജി അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ട്രാവൽ എളുപ്പമാക്കാനും അവരുടെ ട്രാവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവൻസ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും ഐ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഐ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതിലൂടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുവാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിലൂടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓക്കെ ഇത് ഒരുപാട് ഫണ്ട് വേണ്ട ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനെയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്താണ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലേൺ ഫ്രം അതർ കൺട്രീസ് സക്സസ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഡീ കാർബണൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ അടുത്തെ ആ സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കുറേയൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഡീ കാർബണൈസിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടിയിട്ട് എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മേഖല നെറ്റ് എമിഷൻ കാർസ് ഓക്കെ നെറ്റ് സീറോ എമിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യുണൈറ്റഡ് കിം യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം പ്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലി എനർജി റോഡ് മാപ്പ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അതായത് നിലവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിനെ ടെൻ ഫോൾഡ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ യൂസേജ് കൂട്ടുക അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ സൗത്ത് കൊറിയ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുത്തു അതായത് ഇൻസെ ഈ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് പർച്ചേസിന് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ടാക്സിൽ ഇളവ് കൊടുത്തു സബ്സിഡീസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ലോകത്ത് അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് മേജറായിട്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ യൂസേജ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് നോർവേ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം മേഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ നോർവേയിലെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം വെഹിക്കിൾസ് മേഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് ഇലക്ട്രിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഐസ്ലാൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സ്വീഡൻ നെതർലാൻഡ് ചൈന ഇവയൊക്കെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ യൂസേജ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടി വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ചലഞ്ചസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് ബെറ്റർ സജഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനും കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ് നമ്മളൊരു ആൻസറിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലോട്ട് എത്തി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ആൻസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കണം അതിൽ എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡാറ്റ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുവാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും നല്ലതാണ് അതിനുശേഷം എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചലഞ്ചസ് അതിനെ അഡ്രസ്സ് ആ ചലഞ്ചസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെറ്റർ സജഷൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബോഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നല്ലൊരു ബെറ്റർ കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊരു ആൻസർ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട
മൂന്നാമതായി വരുന്ന വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സീസ് ആർ ആർ ഇൻകറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ഗ്രാം മഞ്ചിത്ര ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഗ്രാം മഞ്ചിത്ര ഈസ് എ ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക് സെന്റർ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക് സെന്റർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് വിച്ച് കംസ് അണ്ടർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഓപ്ഷൻ എ വൺ ആൻഡ് ടു ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ടു ഓപ്ഷൻ ബി വരുന്നത് ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓൺലി ഓപ്ഷൻ സി ടു ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രീ ഓൺലി അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും ആൻസർ എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അത് കമൻസിൽ അറിയിക്കുക ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം വിച്ച് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ്സ് കമ്പാല ഫെസ്റ്റിവൽ റീസെൻ്റ്ലി ഓക്കെ കാളയോട്ട മത്സരമാണ് അത് സെലിബ്ര അതൊരു ഹാർവസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ബി ആണ് രണ്ടാമത്തെ കേബിൾ ലംജാവ നാഷണൽ പാർക്ക് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് കേബിൾ ലംജാവ നാഷണൽ പാർക്ക് ലോക്തക് ലേക്കിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് അതുള്ളത് മണിപ്പൂർ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പൊ ആൻസർ എ ആണ് വരുന്നത് മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു കാഷ്യു ക്രോപ്പ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഈസ് ദി തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് കാഷ്യു നെറ്റ്സ് ഇറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ഇൻ ദ മലബാർ കോസ്റ്റ് ഇൻ ദ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ബൈ പോർച്ചുഗീസ് മൂന്നാമതായി വരുന്നത് അതർ ക്രോപ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പോർച്ചുഗീസ് റബ്ബർ കോഫി ടി ഓക്കെ വൺ ഉള്ളി ടു ആൻഡ് ത്രീ ഉള്ളി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഉള്ളി ത്രീ ഉള്ളി ആൻസർ വരുന്നത് ബി ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഇവിടെ ശരിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റിയത് തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് അല്ല സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന്റെ ആൻസറും എന്താണ് നിങ്ങൾ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും ഡൗട്ട്സും തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഔട്ട്സ് കെ എസ് മെൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം എന്താണ് കെ എസ് മെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഫാക്ട്സുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്